Muy bien, pues muchas gracias, bienvenidos a, a, a todos ustedes, gracias por estar en esta sesión. Hoy vamos a, te, a tocar el tema de desarrollo solidario a través del ahorro y crédito comunitario. Eh, antes de hacer la presentación de quienes van a ser los panelistas en este, en este evento, quisiera, no sé si ya está Guadalupe, José Guadalupe Armenta, de los compañeros que van a estar virtualmente. Aquí está, ¿qué tal, José Guadalupe? Pues, este, darte, darte el uso a la palabra, José Guadalupe, para que hagas una, una introducción al tema eh, de, de, esta, de esta mañana y enseguida eh, este, iniciamos el, el, el foro. Por favor, Lupe, adelante. Muchas gracias, César. Un saludo a todas y todos que están participando en el desarrollo de, de este foro internacional, GICEF 2021, que después de un largo trabajo y todo un proceso de colaboración entre diferentes instancias internacionales, se ha podido desarrollar de manera, eh, por una parte presencial y por otra parte virtual, de una manera híbrida, en un formato híbrido, y bueno, eh, celebrar con todas y todos ustedes estos momentos históricos de trabajo, de lucha, de alegría en, en, en un proceso de, de, del buen vivir. Eh, en esta ocasión hablaremos acerca de lo que es el desarrollo solidario a través del ahorro y el crédito comunitarios. Debo recordarles que este 12 de octubre las cajas populares en México estamos celebrando 70 años de que inició toda esta historia, todo este proceso. Eh, si bien antes de, de, de que iniciaran las cajas populares en México, ya existían algunas experiencias de cooperativas eh, conocidas como cajas de Desjardin o cajas Reifeisen, todo este es una experiencia que, que vino a, a, a impulsar un movimiento de desarrollo y de bienestar en México eh, promovido por el Secretariado Social Mexicano. ¿Y por qué es importante contextualizar esta parte? Porque el nacimiento de las cajas populares en México se dio en, lo, eh, eh, en las parroquias como parte de un movimiento de la liberación eh, de la Iglesia Católica, eh, pues, eh, todos estos movimientos, todas estas organizaciones eh, nacieron como, como parte del trabajo que estaban haciendo diversos sacerdotes, diversos curas en sus parroquias, en sus comunidades. Eh, el padre Pedro Velázquez, que fue el director del secretariado, estuvo viendo la posibilidad de impulsar un movimiento liberador a través del sindicalismo pero vio que había una serie de, de vicios y de cuestiones casicales que no permitían que, que las personas, que los obreros, que los trabajadores, que los campesinos pudieran eh, desarrollar organizaciones o grupos eh, que pudieran ir mejorando sus condiciones de vida, que pudieran ir mejorando sus necesidades o cubrir sus necesidades de alimentación, de salud, de eh, vivienda, de recreación, eh, era muy deplorable la forma en que vivían la mayor parte de la población en México en, en aquellos años, eh, les recuerdo que todo esto inició hace 70 años, entonces bueno, en este caso la Iglesia Católica a través del Secretariado Social Mexicano, bueno, emprendió todo un proceso, toda una movilización eh, del pueblo mexicano, eh, utilizando lo que eran las cajas populares para el desarrollo de todas estas personas y que a través del ahorro y con una serie de procesos de educación, de formación en los principios y, valo y valores de, del movimiento de economía social y solidaria eh, propiamente de cajas populares y de cooperativas eh, fue que, que, que se fue teniendo ese... ese ese proceso de redención que le llamaban los padres. Eh, nosotros tomamos como referencia las experiencias exitosas que se dieron en Canadá, en Antigonish, Nueva Escocia, donde el padre Cody decía que somos dueños de nuestro propio destino. De esa manera, pues a las personas se les daba un lugar, se les daba una capacitación 
para que a través del ahorro pudieran acceder a préstamos en mejores condiciones y que esto les ayudara a desarrollar actividades eh, en favor de, de su familia, de sus comunidades. Entonces, bueno, ahora el movimiento de cooperativas de ahorro y préstamo a nivel nacional eh, integra a 9 millones de personas, eh, lo que implica que si cada, cada persona está o cada familia está integrada por cuatro personas, pues estamos hablando de alrededor de 36 millones de personas en México que son beneficiadas de todo este movimiento. Por lo tanto, eh, eh, todo el desarrollo que se está generando en estas familias que participan en las cooperativas de oro y préstamo, bueno, ahora son beneficiadas por estas oportunidades. Préstamos en mejores condiciones que la banca tradicional, eh, pero sobre todo lo más importante es que se genera comunidad y que eso es lo, lo central de todo este movimiento. Pues muy agradecidos por la oportunidad de, de estar con ustedes, celebrar junto con eh, las mujeres y hombres que están participando en este importante evento que por primera vez se realiza en América, pues eh, es un honor y es un orgullo. Nuestro agradecimiento y felicitaciones a todo el comité organizador, tanto local como internacional. Un abrazo. Al contrario, Guadalupe, muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras de introducción. Bueno, me voy a permitir hacer una lectura breve de la semblanza de quienes nos acompañan en este panel, empezando por Néstor Alfonso Rodríguez Espinosa. Él es economista, contador público y especialista en banca y en ciencias financieras, y candidato a doctor por la Universidad de Valencia en Economía Social. Él tiene experiencia en el sector solidario por más de 30 años, ha sido profesor y catedrático por más de 15 en programas de posgrado y de varias universidades. Profesor investigador vinculado a varias redes de investigación, conferencista y panelista, eh, par académico eh, en algunas universidades en la revisión de trabajos de investigación y publicación de artículos. Ha participado en 21 investigaciones, todas ellas terminadas, seis como investigador principal. Tiene eh, 14 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos de revista. Su orientación en docencia e investigación ha sido la economía solidaria en temas relacionados con la gestión y apoyo a la gestión de organizaciones de la economía social y solidaria. Bienvenido desde Colombia, Néstor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, nos acompaña Ruth, eh, Ruth Martínez Vázquez. Ella es licenciada en gestión cultural y desarrollo sustentable y es la gerente de la cooperativa de Uri Préstamo CAF en Oaxaca. Eh, lleva 11 años trabajando para la cooperativa, ha promovido e impulsado proyectos de beneficio comunitario para la población de Cerro Costoche, Santa María Tlalpantli, y eh, todo esto bajo un enfoque sustentable. También es promotor de su lengua mije, tanto en lectura y escritura en espacios públicos. Virtualmente nos acompañan Alex López, si está por aquí Alex López, él es socio y voluntario de FIARE, Banca Ética, es en el grupo local de Zarauch desde el 2018 en España. Ha sido miembro del equipo promotor de la cooperativa de energía Goy Ener, iniciada en 2012. También se ha desempeñado como miembro del consejo rector de esa cooperativa y es miembro del equipo promotor y consejo rector de la cooperativa de consumo Ecliur, Equilur, en, desde 2007, voluntario de Geoinger, Geo, no, Goy Ener El Catera, desde 2006, y también ha tenido participación en grupos de pobreza energética y generación de energía. Nos acompaña desde Bolivia Sandra Julieta Carvajal Sarmiento. Ella es eh, una activista por el medio ambiente, los derechos de las mujeres y la niñez. Es licenciada en Comunicación Social, con maestría en Economía Plural, Solidaria y Comunitaria, con una trayectoria de trabajo en gestión de proyectos de desarrollo rural con enfoque de género. Eh, ha apoyado procesos de sistematización de experiencias y desarrollo de capacidades. Durante más de 20 años ha trabajado en la transversalización del enfoque de género en programas y proyectos de organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional. Actualmente trabaja con una organización nacional de apoyo al ejercicio de los derechos de las mujeres y la niñez. Es parte de la plataforma de Agrobolsas Surtidas y responsable de comunicación de Red Polinizar, iniciativa de agroturismo comunitario. Eh, 
También está con nosotros el doctor David Barkin, eh, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Él es doctor en Economía por la Universidad de Yale. Eh, ha colaborado en el Centro de, Caso de Ecodesarrollo desde 1974. Recibió el Premio Nacional de Economía Política en 1979. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador emérito del SNI. Actualmente colabora con comunidades indígenas y campesinas para el manejo de ecosistemas, la autosuficiencia de sus necesidades básicas en un contexto donde la diversificación productiva genera ingresos complementarios para mejorar su calidad de vida. Bienvenido, doctor Barkin. Eh, y, por supuesto, quien nos hizo eh, la, 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 las palabras de apertura de esta sesión, José Guadalupe Armenta, él es actualmente el presidente del Consejo Superior del Cooperativismo, que es la organización cúpula del cooperativismo mexicano. Eh, es originario de León, Guanajuato, ha colaborado en la Caja Popular San Nicolás como gerente de imagen y fomento cooperativo y también ha trabajado en la Federación Bajío de Cooperativas como gerente general. Actualmente también coordina la Alianza Cooperativa Nacional. Muchas gracias a todos por su participación. Pues vamos a dar inicio a este, a este evento. Después de esta presentación eh, me toca hacer una... Eh, una explicación de la, de la mecánica que vamos a tener, eh, que van a ser dos rondas. Eh, cada uno de los asistentes podrá tener una intervención de, de seis a cinco minutos respectivamente, con base en una pregunta detonadora que vamos a, a proponer aquí. Eh, cerrando esa ronda, iniciamos otra con la misma dinámica. Eh, tenemos el tiempo un poco retrasado porque se ha venido atrasando la agenda, entonces les voy a pedir que nos ajustemos al máximo de cinco minutos en cada intervención. Eh, sin duda, el tema del de, eh, ahorro para el desarrollo comunitario es fundamental en México. En México es un país que tiene una dualidad estructural de una población urbana muy concentrada en las grandes ciudades y una población rural muy dispersa. Eh, refiriéndonos al tema de población rural, es importante no perder de vista que en el censo ejidal, el último censo ejidal que se hizo en México, daba un dato muy revelador. El principal problema que tienen los ejidos, con un casi 38% de, 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 de peso relativo, es el acceso al crédito. El segundo problema que dicen tener es el acceso al agua. Es decir, tenemos dos problemas de flujos que son los más importantes para los ejidos en México. Ejidos que hoy representan más de la mitad del territorio nacional y donde está concentrada una buena parte de nuestra población rural. Falta de crédito, falta de agua. Eso da cuenta de la importancia de mecanismos comunitarios de ahorro y crédito. Otro dato interesante relacionado con lo mismo. Eh, el, el porcentaje de ejidos donde los jóvenes, la mayoría de los jóvenes permanecen, es menos de la mitad. En la otra mitad los jóvenes se migran. Pero aquellos ejidos donde la mayoría de los jóvenes permanecen, menos del 25% de estos ejidos, los jóvenes están incluidos en las actividades productivas. Entonces tenemos eh, un problema de acceso a crédito, tenemos un problema de migración de los jóvenes y que los que se quedan no se incluyen en las actividades productivas. Necesitamos en México, en el ámbito rural, tener mejores instrumentos de ahorro y crédito para el desarrollo comunitario. Esa es la importancia de esta mesa. Y pues bueno, eh, con ese preámbulo quisiera plantear cuál es en la primera ronda la pregunta generadora. ¿no? ¿Cómo contribuye la iniciativa de cada uno de los panelistas al desarrollo solidario tomando como base el ahorro y crédito comunitario? Con base en esa pregunta doy el uso de la palabra a Néstor Alfonso Rodríguez, por favor. Muchas gracias, César. Agradezco a los organizadores de este evento por la posibilidad que se ofrece de intercambiar conocimientos desde diversos países con realidades distintas que dejan ver la complejidad que representa la economía social y solidaria. Pero no por ello, descarta la posibilidad de realizar tareas conjuntas en procura del buen vivir para todas las sociedades del mundo. Pertenezco a la red Unicosol, 
una red colombiana de profesionales, investigadores e instituciones en eco de economía social y solidaria que tiene por objeto la producción, aplicación y difusión del conocimiento para contribuir al desarrollo sostenible del sector solidario en Colombia. Luego, nuestras contribuciones van a ser producto de las investigaciones que hemos desarrollado o que venimos desarrollando. Y en particular, voy a compartir un trabajo de investigación que estoy haciendo en este momento con motivo de la tesis doctoral que desarrollo en este, en este momento con, en la Universidad de Valencia. La economía social y solidaria es un concepto amplio que busca abarcar la vida misma, se ha llegado a concebir como un sistema socioeconómico que involucra no solo organizaciones formalmente constituidas, sino experiencias que se relacionan entre sí y con los diferentes actores de la sociedad. Con el ánimo de responder la pregunta que se nos hace en este panel de cómo contribuye su iniciativa al desarrollo solidario tomando como base el ahorro y crédito comunitario, es preciso indicar que con la investigación que se desarrolla en la actualidad se pretende identificar limitaciones, potencialidades y oportunidades que tienen las organizaciones de la economía social y solidaria en Colombia en el, en el impulso del desarrollo solidario a partir de la búsqueda de aspectos que las caractericen. Pero antes de proseguir con la exposición, hay que aclarar que este estudio se refiere a un grupo de organizaciones que se encuentran bajo la supervisión de una de las seis superintendencias que ejercen funciones de vigilancia y control sobre instituciones de la economía solidaria, la superintendencia de economía solidaria, quedando por fuera un número importante de entidades, lo que si se tomaran en su conjunto pueden hacer que los datos mostrados en esta presentación sean mucho más determinantes de lo que se observa en la misma. Una vez hecha esta observación que permite dimensionar la información, seguimos con la caracterización de las organizaciones estudiadas y a continuación destaco tres aspectos. El relacionamiento con la actividad de ahorro y crédito, la ubicación geográfica y, la y algunas características sociodemográficas de la población que hace parte de estas organizaciones eh, eh, solidarias. Relacionamiento con la actividad de ahorro y crédito. Hay un buen número de organizaciones de la economía social y solidaria que captan ahorro y o prestan créditos. De hecho, existe en Colombia un banco cooperativo, un, un banco de propiedad cooperativa, una compañía de financiamiento, cinco cooperativas con actividad financiera que realizan actividades de intermediación financiera con asociados y terceros y 182 cooperativas que realizan la actividad de ahorro y crédito en forma especializada o multiactiva solamente con asociados. Hay un buen número de cooperativas que tuvieron que desmontar la actividad de ahorro y crédito y que eh, solo canalizan recursos de préstamo hacia sus asociados. No captan ahorro, pero reciben de los aportes y esa es el, la, la fuente de financiamiento principal que tienen, que de todos modos creo que no hay que dejarlas dejarla de lado en esta exposición. También existen los fondos de empleados, las asociaciones mutuales por disposición de la ley que pueden captar ahorro ajustándose a las directrices que se establecen para este ejercicio. En el concepto de economía social y solidaria también hay otro tipo de, de organizaciones de la sociedad civil, corporaciones sin ánimo de lucro, asociaciones que eh, también hacen, hacen parte de, 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 de lo que podríamos llamar la economía social y solidaria. Entonces, bien decía, el resto de las entidades pueden otorgar crédito a sus asociados sin la posibilidad de captar ahorro, siguiendo la regulación que para cada uno de ellos se establece desde los años 90, con mayor exigencia en los últimos años. Un aspecto a destacar de las 5.291 entidades estudiadas es que 4.627 se encuentran eh, activas, lo que muestra que la única... Eh, 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 bueno. Eh, eh, 4.627 se encuentran activas. Este relacionamiento con la actividad de crédito muestra una fortaleza en cuanto a la disposición de entidades, recursos y talento humano dispuestos a la captación de ahorro y a la colocación de créditos. El otro aspecto de caracterización sería la ubicación geográfica. Encontramos que... Se observa que hay una presencia importante en el sector rural. 
ello, es, ello se puede evidenciar en las 5.291 organizaciones estudiadas compuestas por más de 7 millones de asociados, 15% del total de la población nacional. En, eh, en, están ubicadas en 540 municipios de los 1.122 que existen en Colombia. En 342 municipios hay menos de 30.000 habitantes. En 225 municipios la población mayoritaria es del sector rural. En 277 municipios donde se tiene presencia, el 30%, de la, población, el 30 de la población está en condiciones de pobreza. Y en 98 municipios de donde están las organizaciones solidarias estudiadas, la población es mayoritariamente asociada a organizaciones solidarias. Debe advertirse que el sector rural, que es donde están ubicadas estas organizaciones, con el pasar de los años se ha constituido en territorios con escenarios de concentración de pobreza, de desigualdad, de violencia, de desestabilización y pérdida de institucionalidad del Estado. Otra de las características que podemos indicar de la población que eh, hace parte de estas organizaciones eh, son eh, algunas características sociodemográficas. Bajos ingresos, tienen capacidad de generar eh, puestos de trabajo, bajo nivel de escolaridad, equidad de sexo. El, el de bajos ingresos, el 48.3% de las personas naturales con vínculos en las organizaciones de la economía solidaria como grupo interesado reportan ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente. El 84% de las personas jurídicas con las que se tienen relaciones indican que reciben ingresos mensuales inferiores a 10 salarios mínimos legales vigentes. Eh, eh, existen 69.345 asociados que son empleados de las organizaciones de la economía solidaria. Bajo nivel de escolaridad, el 61% de la población vinculada a estas organizaciones tiene un nivel de escolaridad eh, que llega apenas al nivel de secundaria. La equidad de sexo, el 49.58% de la población vinculada a las organizaciones de la economía solidaria son mujeres. Y eh, eh, en, en el 41.4% de las entidades estudiadas el relacionamiento es mayor con mujeres. Me toca, me toca hacer el, el malo de la película. Si quieres, en, en la segunda perfecto. ronda podemos complementar tu, tu perfecto, participación. Perfecto. Pero muy interesante los datos sobre la experiencia colombiana. Eh, quisiera dar el uso de la voz a Ruth Martínez. Ella es dirigente de una sociedad cooperativa de préstamo en Oaxaca, nivel básico. Y la pregunta, Ruth, es ¿cuál ha sido la experiencia de tu caja? de tu cooperativa de préstamo como base del ahorro y crédito comunitario. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Eh, gracias por la invitación para participar en este espacio. Hablaré un poco desde mi experiencia, desde mi contexto. Eh, somos una cooperativa de ahorro y crédito de nivel básico que se encuentra en el estado de Oaxaca, en la Sierra Norte de, de, de Oaxaca, eh, que se llama eh, Cerro Costoche la Comunidad y pertenece al grupo étnico Mije. Eh, yo soy Mije, eh, soy de la comunidad. Eh, el INEGI cataloga nuestra comunidad como una población de alta marginación. Eh, la cooperativa se llama Huaxoca que se inició en 1993 con el programa de solidaridad eh, lo que fue crédito a la palabra, y en el año del 2006 se constituyó como una sociedad cooperativa y en el año del 2014 se transformó como una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Eh, los campesinos no tienen acceso a la banca de desarrollo, entonces la única opción que tienen es la sociedad cooperativa para recibir los servicios financieros. Actualmente la cooperativa ofrece servicios de ahorro, crédito, inversiones, eh, pagos de remesas, pagos de servicios. Eh, también ya se cuenta con el servicio de un cajero automático y el servicio de SPAY. Mm, también cabe mencionar que a quienes se les ofrece estos servicios principalmente son a los campesinos, a los comerciantes, a algunos profesionistas y también hay un grupo de jornaleros agrícolas temporales que se van mucho a los estados de Caborca, La Paz, eh, Querétaro. Eh, también este, hay comerciantes que este, son, 
se financian de la cooperativa y tienen sus negocios aquí, algunos en la Ciudad de México, en Querétaro y en San Luis Potosí. Eh, hoy en día eh, sabemos que eh, dentro de las comunidades y en específico dentro de nuestra comunidad, pues se vive mucha problemática, ¿no? Desde varios ámbitos sociales, educativos, eh, de salud, organizativos, eh, vivienda, alimentación, cultura, entre otros. Eh, nuestra población eh, es una agencia de policía, por lo que no es beneficiaria en recibir recursos directos, ¿no? Por parte del, del gobierno o de otras instituciones. Entonces, todo llega al municipio. Eh, al llegar así, el municipio también es un poco egoísta, eh, tampoco este, apoya mucho el emprendimiento y parte de los recursos pues, se queda en el municipio, ¿no? no se distribuye. Así que como una necesidad de nuestra población, eh, se llegó a esos acuerdos mediante asambleas comunitarias y viendo la ventaja de la sociedad cooperativa, eh, se trabajó mucho en fondear a los fondos, eh, en este caso fue el Fondo de Previsión Social y con eso eh, se ha apoyado ¿no? parte de las necesidades de la comunidad, ya sea a las escuelas, a la Casa de Salud, que es con lo único que cuenta, este, a la misma agencia de policía y a las escuelas y a las iglesias. Y también en el año del 2019 se logró este, crear un fondo de emprendimiento tomado también del Fondo de Previsión Social y se hizo eh, para apoyar dos iniciativas. Uno fue este, crear una cooperativa de consumo, entonces se fundió, su capital se fundió con este fondo que ya está operando y el otro es un proyecto de gasolinera rural, esto está en proceso todavía. Eh, otra iniciativa que ha apoyado la cooperativa es el manejo forestal, Varias de, de, varios de nuestros socios este, se dedica a esto, ¿no? Es su única fuente de ingresos, el carbón, la madera, pero también se ha hecho ese trabajo de concientización de que pues es una materia prima, eh, pues hay que renovarla, pero también hay políticas, hay normatividades para poder desarrollar este proyecto y hemos tenido problemas, ¿no? Internos desde el municipio, las autoridades municipales, comunales, pues no, no nos han dado acceso. Eh, quiero mencionar que eh, para practicar la economía social y solidaria, en lo personal me tuve que apropiar de los valores del cooperativismo. Eh, llevo 11 años con la cooperativa, inicié desde abajo, o sea, hacer un trabajo de talacha, todólogo, entonces, este, pero aprendí. Y algo que, que quiero compartir es que se necesita mucha sensibilidad también para entender las necesidades. Eh, los primeros años yo me tuve que poner a investigar al interior de, de la comunidad, porque ahí la población habla mije, ¿no? Y es la lengua preponderante. Este, descubrí que hay varias cosas que sí hacemos economía social. Eh, hay unas palabras que se dicen amuktung, es donde todos trabajan apoyando a la comunidad sin percibir un sueldo. Creo que muchos lo conocen como tequio. Eh, Nayudun es cuando me toca servir al pueblo igual sin percibir un sueldo. Tunmuik es donde trabajamos juntos una sociedad de dos o más personas. Yumuik es cuando dos campesinos se juntan para trabajar en una misma parcela. Tunumbich me ayuda sin mi trabajo y luego voy al tuyo. Creo que a otros lo conocen como Guesa. Eh, hay que entender los códigos de comunicación, la cultura. Este, ¿Cómo explico yo el cooperativismo en mi y a los socios? Eh, tú y yo abramos nuestra panza y cabeza, abramos nuestro entendimiento. Hay que estar unidos. Ven, vamos a entendernos poniéndonos de acuerdo. Huaxoca eh, es una empresa social, sustentable y comprometida con su comunidad. Eh, falta mucho por aprender, pero creo que la educación es la base y yo creo que estamos en ese proceso. Gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Muy, muy interesante la, la experiencia de, de tu cooperativa, ya, ya la comentaremos. Voy a, que, a dar el uso de la palabra a Alex López, eh, de España. Desde España, por favor, Alex, adelante. 
Sí, hola, buenas tardes desde el País Vasco. A ver si consigo acabar bien aquí la ronda con nuestros problemas de internet. A ver, bueno, me gustaría comenzar eh, describiendo nuestro proyecto. Eh, somos una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro y en la misma aglutinamos a personas, a empresas o asociaciones y entidades públicas. Lo que nos diferencia de las cooperativas de consumo al uso es que hemos desarrollado un medio de pago propio. Es un medio de pago digital con licencia del Banco de España y equiparable pues, a Visa, Paypal o cualquier otro medio de pago legal. Lo llamamos Sistema Equilur. El poseer un medio de pago propio y, y con licencia nos permite controlar el dinero que circula a través del mismo, pero también nos permite modificar las características de ese dinero. Controlar el medio de pago nos permite marcar el dinero digitalmente y definir redes económicas locales. Podemos definir por dónde puede circular el dinero y por dónde no. La cooperativa aporta el paraguas legal y la gobernanza, pero las personas y entidades socias son quienes crean la red. En lugar de competir por el dinero, lo que hacemos es cooperar para hacerlo circular en la comunidad. En la creación de redes, los principales actores son los gobiernos locales o ayuntamientos. Los ayuntamientos pueden dar subvenciones, ayudas sociales, salarios, etc. En definitiva, pueden realizar parte del gasto público a través del sistema Equilur en dinero marcado para que solo se pueda usar en la red que hayan definido localmente. Esto es posible porque es un medio de pago regulado, pero ninguno hasta ahora había planteado la introducción de características de las monedas complementarias en el mismo. A medida que más personas y entidades usen el sistema Equilur, se irá creando una red de redes eh, socioeconómicas locales que podrán interactuar entre sí a cualquier nivel. No podemos crear dinero, eso solo lo, lo pueden hacer los bancos a través de Credicton, pero sí que podemos controlar la circulación del dinero. Por hacer un símil biológico, no podemos crear eh, sangre, pero sí que podemos crear venas y arterias por donde circula la sangre y hacerla circular por donde más nos interese eh, como comunidad. Y aquí entramos en otro tema en el cual no se reflexiona habitualmente cuando hablamos de finanzas éticas, que es el dinero. En sí. La mayoría de economistas considera el medio de intercambio Ya no se está escuchando a, a la persona que estaba participando. A la parte virtual. Bueno, aprovechemos el tiempo mientras este, se logra hacer una reconexión. Eh, yo quisiera destacar de lo que nos platica Néstor, es una diferencia interesante entre el caso de Colombia y México, donde en Colombia hay una diversidad de instrumentos de economía social. Ah, ya, ya regresamos. Entonces, no sé si esté eh, Alex, ¿estás en línea, Alex? Sí, estoy en línea. No sé si me, me oís. Se me ha sí, te escuchamos. Conexión. Adelante, continúa con tu presentación, por favor. Sí, es un poquito por, por terminar. No sé dónde, dónde se ha cortado exactamente, pero bueno, eh, básicamente está hablando de, de la contradicción que tiene el dinero pues como, como eh, al cumplir dos funciones que son un poco contradictorias entre sí. ¿no? Una es el, el medio de, de intercambio que debe circular para ser útil, mientras que eh, como almacén de valor pues eh, tiene que guardarse y mantenerse fuera de la circulación, ¿no? Y esta tensión al final pues, genera pues, un, un conflicto ¿no? entre la riqueza del individuo y lo que es la riqueza de la sociedad. 
¿Qué tipo de dinero podría resolver este, esta tensión? Pues eh, creemos que mm, el papel determinante del interés, eh, el primer eh, sistema monetario alternativo a considerar sería uno que eliminase estructuralmente el interés, o incluso que produjese lo opuesto al interés. Si el interés genera competencia, escasez y polarización, es posible que lo contrario genere cooperación, abundancia y, y comunidad. ¿no? Entonces, ahora eh, se trataría de, de un tipo de dinero que, pues, al igual que, que el PAN, por ejemplo, pues, perdiera valor con, con el tiempo. ¿no? Una moneda caduca sujeta a un interés negativo que se conoce pues, como, como tasa de sobrestadía u oxidación. ¿no? Una tasa por el uso del dinero pues, como almacén de valor. Dado que los bienes por los que se puede intercambiar el dinero tiene costos de mantenimiento, transporte y almacenamiento, pues el dinero también debería tenerlos. ¿no? Ahora no tenemos tiempo de explicarlo, pero bueno, un, un sistema de crédito basado en una moneda que se deprecia permite préstamos a interés cero o incluso negativos que serían viables económicamente. ¿Y todo esto a qué viene? ¿no? Pues como hemos comentado al inicio, el sistema Equilur permite modificar las características del dinero que circula ¿no? a través del mismo. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido introducir una oxidación en este sistema. Y esto eh, nos permite eh, poder eh, ofertar eh, créditos sin interés. El mecanismo principal que impulsa el crecimiento económico es sin duda la economía financiera y el sistema de interés compuesto integrado en la misma. Y este sistema obliga siempre a devolver pues, una cantidad monetaria superior a la cantidad prestada y que supere la inflación. La única manera de hacerlo es produciendo más bienes y servicios que tienen que ser consumidos. Entonces, en una economía financiera sin interés o con interés negativo podría crear un sistema eh, económico estacionario, incluso un sistema económico decreciente. En la siguiente fase del sistema equilibrio comenzaremos a ofrecer créditos sin interés y co o con un pequeño interés negativo, que solo se podría usar dentro de las redes equilibrio. Y en equilibrio queremos probar si es posible decrecer, transformando el sistema económico actual a un sistema de, de interés negativo. Gracias. Muchas gracias, Alex. Muy interesante tu, tu punto de vista sobre el tema de la conceptualización del dinero como eh, medio de pago y, y, y medio de reserva de valor. Bueno, entonces, damos el uso de la palabra a Sandra, Sandra Julieta Carvajal desde Bolivia. Por favor, adelante, Sandra Julieta. Buenas tardes, muy buenas y permitirnos participar desde Bolivia. Bueno, un saludo grande para cada uno de ustedes desde la red Polinizar. Bueno, la red Polinizar para este evento está presentando un poco la experiencia que hemos desarrollado, ¿no? La red Polinizar es una, es una alianza rural. Se cortó. problemas de transmisión. Adelante, adelante, Sandra. Bueno, les, les señalaba que la red Polinizar es una alianza rural urbana que apela al agroturismo comunitario para lograr la proximidad entre el campo y la ciudad. Es una estrategia para llevar a la gente de la ciudad a conocer los sistemas productivos las fuentes de alimentación, la biodiversidad que tenemos en los diferentes contextos rurales. Trabajamos con enfoque de circuito corto en economía solidaria. También generamos la gestión integral de la biodiversidad y el patrimonio alimentario. Es una propuesta que apunta también a fortalecer lo que es la economía del cuidado, ya que este tipo de iniciativas se desarrolla en el contexto de la familia, de la comunidad. Eh, se habla un poco de nosotros como, como familia. Eh, esta, esta red polinizar y todo esta, este emprendimiento comprende más de 22 comunidades rurales en el Departamento de La Paz, en Bolivia. Las principales dinamizadoras de, todo esta, de esta propuesta son mujeres del área, del área rural, quienes muestran un poco lo que se, se va desarrollando en la actividad de agrícola, en la actividad de Ah, ah, ah. 
Creo que tenemos problemas de conexión otra vez. Sandra Julieta, no se te escucha bien. A lo mejor si apagas tu cámara... ¿Puedo continuar? Perdón. Adelante, por favor. Este, sugiero que continuemos con el siguiente panelista y regresemos después con... Ah, ya está aquí Sandra Julieta. Adelante, Sandra. Hola, perdón, ya volvió, estoy cortando la, la cámara, creo que eso es lo que está limitando la transmisión. Bueno, ¿puedo continuar, por favor? Te, sí, te queda un minuto Hola. y medio, pero... Eh, Aprovechémoslo y vemos si, si podemos hacer un poquito más. Ya. Bueno, la red Polinda está en una fase de construirse como red de... No, creo que no, no está funcionando la, la conexión. Si quieres, Sandra Julieta, hacemos un, eh, una pausa en tu intervención. Vamos a dar paso a la intervención del doctor Barkin. Y esperemos que en este tiempo mejore tu conexión a internet y podamos eh, retomar tu presentación. Entonces, si no tiene inconveniente, eh, doctor Barkin, este, por favor, eh, eh, inicie usted con su intervención y después retomamos a los otros dos compañeros. Muchas gracias. A mí me da mucho gusto y honor participar en esta mesa. Sobre todo quiero celebrar la participación uh, de personas que, como Ruth y como Sandra, que han logrado, que están logrando enfatizar la extraordinaria capacidad y el potencial de sus comunidades rurales, sus comunidades con un fuerte arraigo indígena de crear, la, de fortalecer las bases de la economía social y solidaria. Este, yo quiero uh, retomar un elemento de Alex uh, para empezar, que es uh, la diferencia entre el dinero como mecanismo de individualización y como un mecanismo de consolidación comunitaria. Este es, a mí me parece muy, fa, muy fabuloso, es una parte muy importante de la historia de las organizaciones vascas y celebro que Alex lo haya introducido en esta conversación. Este, Ruth está organizando, está presentando las bases de lo que yo considero uh, la, el punto de partida para el, la economía social, que es crear una economía propia postcapitalista, es decir, una economía que está logrando hacer las interrelaciones entre la parte social, la parte productiva, y ella mencionó también un elemento muy, muy importante, que es el cuidado de sus recursos naturales. Este, el manejo de los bosques que ella habló es muy importante para enfatizar la capacidad y la centralidad de dos elementos fundamentales de la economía social y solidaria. La primera es la autonomía, la gestión de sus tierras, sus territorios, perdón. Y los territorios incluyen no solamente el área física del, de la comunidad, 
sino la forma en que el territorio conforma y enriquezca a la comunidad como un, un ente social. Y eso es lo que oímos con la presentación de Ruth. Lo, lo otra parte muy importante en este, el aspecto colectivo en el cual se está incorporando e empoderando las mujeres como actores fundamentales implica algo muy importante para las finanzas solidarias. Y eso es la creciente capacidad de, lo, de recursos humanos, de seres humanos, para generar excedentes. Este, para generar excedentes. Este, perdón. Uh, excedentes. Estos excedentes que, en, que se llama así en la economía capitalista son la base de, de enriquecer y ampliar la solidez de la capacidad de la comunidad de mejorar su calidad de vida y cuidar su entorno natural. Yo quiero insistir en esto y, con, y, y, y tomando tomando el elemento fundamental de tu introducción a este panel del, de los datos del censo mexicano, donde los ejidos tienen un problema de acceso al crédito y la gestión del agua, yo quiero insistir que una de las cosas que las comunidades con, que estamos, con las cuales estamos trabajando están tratando de sobrevencer estos obstáculos, creando una dinámica colectiva que no solamente está tomando control local de sus fuentes de origen del agua, sino están creando, como dijo Ruth, y hay muchísimos ejemplos de esto, Uh, movilizando la riqueza forestal, la riqueza biológica, la riqueza de sus áreas para proteger y extender la biodiversidad. En esta conversación quiero introducir y quizás picarle el interés de Ruth y de todo el auditorio en la importancia de un concepto oaxaqueño, que es el concepto de la comunalidad. La comunalidad es un concepto in, únicamente y especialmente oaxaqueño que se compara con lo que nos estaba empezando a tratar de decir Sandra, de lo que es prevaleciente en la zona andina, que es el buen vivir, o como lo dicen en quechua, sumac causay. Este, lo importante, y con eso termino, lo realmente importante es la comunalidad, la colectividad, la responsabilidad social que supera, pero empodera al in interés individual y cuida al medio ambiente. Vamos a seguir con esta línea en la segunda ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, este, concluimos esta primera ronda. Eh, yo sintetizaría eh, esta primera ronda con, con lo siguiente. Nos, nos dice eh, eh, Néstor que en Colombia eh, aproximadamente el 15% de do, el, el total de socios cooperativizados en ahorro y crédito representan el 15% de la población en Colombia. En México, eh, según recuerdo, con el total de, de socios que están en cooperativas, andaremos como en 6-7% en México, del, del total de la población. 
Entonces, respecto a Colombia, tenemos un reto de duplicar el número de socios eh, cooperativizados en, en, en ahorro y crédito. Eh, necesitamos que la experiencia que nos platica Ruth, una experiencia muy interesante, se replique en muchas comunidades. Es una experiencia que eh, da cuenta de lo local profundo. Ella nos decía, no es un tema, no es una solución de, de un municipio de los cerca de 300 municipios de Oaxaca, sino de una localidad dentro de uno de esos municipios. Es decir, un asunto profundamente local donde la solución que ellos han tenido en los últimos 10 años, pues creo que apunta en la, en la dirección correcta. Y bueno, por supuesto, las aportaciones que nos hace Alex y el doctor Barkin, más conceptuales, es decir, cómo transformar el concepto del dinero desde la individualidad al concepto del dinero desde lo colectivo para construir, dice el doctor Barkin, comunalidad. Y esos elementos son muy importantes porque nos dan pauta a la siguiente pregunta de la, de la ronda 2, que es, ¿qué debemos hacer para impulsar el desarrollo de las comunidades desde las finanzas éticas? Entonces, otra vez, eh, tenemos un tiempo todavía un poco más reducido, perdón, esto nos dan cuatro minutos por, por panelista. Empezamos contigo para que terminemos en esta dirección. ¿Se escucha? Sí, ah, se ya. escucha. Bueno, muchas gracias. Eh, un, una aclaración, el, el 15% es de todas las cooperativas estudiadas, no es específicamente cooperativas de ahorro y crédito el porcentaje. Bueno, uno se puede llenar de estadísticas para, 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 para sustentar las limitaciones que hay, eh, eh, las oportunidades que hay y las potencialidades que tienen las cooperativas para eh, el ejercicio de sus funciones. Entonces, aquí en este momento, pues la idea es eh, responder la pregunta. Eh, y, y básicamente se orienta en el sentido de, eh, eh, se, se toma como base un trabajo que se hizo sobre prospectiva en la red Unicosol, y entonces, eh, un tema es eh, la incidencia en las políticas públicas. Entonces, para, eh, digamos, se requiere que las organizaciones del sector de la economía solidaria tengan una incidencia mayor en la generación de política pública. Tal vez eh, hay una distancia grande entre, entre, entre la generación de políticas y la presencia del sector. Casi que cuando se desarrollan políticas se hace espaldas del propio sector. Entonces, aquí es importante analizar eso. Eh, importante la generación de consensos, creo que, 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 que eso hay que hacerlo. Hay que buscar y hay que demandar de parte del Estado. Eh, eh, en, en la Constitución Nacional Colombiana reconoce eh, el, el modelo asociativo, el modelo solidario. Dice que el Estado tiene la obligación de fortalecer, de promover y de proteger ese tipo de organizaciones. Pero a la hora de la verdad, cuando se va a aplicar en la realidad, dista mucho de, de hacer un fortalecimiento, una promoción y, y una protección de, de, de estas organizaciones. Entonces, es importante impulsar política pública en ese sentido, donde hay un reconocimiento real de, de, de las organizaciones de la economía solidaria como una forma distinta de hacer empresa, la, la forma de producción de bienes y servicios del modelo capitalista no es la única forma, hay diferentes formas y tiene que haber un reconocimiento en ese sentido. Es importante recuperar la institucionalidad. Hay una percepción de quienes hemos estado trabajando con el tema de la economía solidaria por muchos años, que hay una pérdida de institucionalidad con el pasar de los años. Antes teníamos un ministerio técnico, ahora tenemos una oficina que está adscrita, adscrita a, un, a, un, a un ministerio, al Ministerio de Trabajo. O sea, se ha perdido, digamos, la presencia institucional. Otro tema, otra acción que debería emprenderse sería la gestión gremial de integración. De, hay diferentes modalidades de, de organización solidaria y, y, y sería muy bueno eh, lograr procesos de integración en, re, en representación del sector para ser interlocutores válidos frente a las instancias de, 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 del Estado, pero también debe, debe existir una integración de, de, desde el punto de vista económico, de tal forma que eh, organización solidaria le compre a organización solidaria y se fortalezca el, 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 modelo, el modelo solidario. Es importante, y esto ya precisamente con cooperativas de oro y crédito, que, se, que, que sería bueno desarrollar esquemas de organización solidaria eh, que, 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 que respalden el tema federativo y no el esquema atomizado competitivo como existe actualmente. 
una cooperativa fácilmente le puede competir a otra cooperativa en la misma región, en el mismo sitio. La idea es que se aparezca eso. Bueno, tengo, tengo más acciones, pero veo que mi, el tiempo, el tiempo se, se, se está cortando. Entonces, voy a, voy a mencionar una que me parece oportuna para un evento como estos. Me parece que también hay, deben encaminarse acciones eh, eh, de organismos internacionales como lo que se está haciendo en este momento. Un foro donde hay la por, oportunidad de intercambiar conocimientos, de intercambiar experiencias. Pero qué interesante sería que se pudieran desarrollar eventos similares a, est, a, a estos, pero también eh, de pasantías, de, de intercambio de conocimiento entre diferentes, entre diferentes estados. Las realidades son distintas, pero el, pero, pero el objetivo es el mismo. Entonces, creo que es importante poder fortalecer eso. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Políticas públicas, mayor cercanía entre el sector de economía social y el diseño de política pública y esta propuesta de profundizar este intercambio. ¿no? Lo que estamos teniendo hoy pero a lo largo del tiempo y de manera más profunda. Ruth, pues en el caso tuyo igual, ¿cómo hacemos en México y en el mundo para que experiencias como las de ustedes se repliquen mucho más? Bueno, este, mi propuesta sería, se necesitan agentes locales de cambio que sean parte de la misma comunidad, porque entienden los códigos de comunicación, su cultura, eh, pueden contribuir a la formación organizativa. Creo que es un problema fundamental la organización en todos lados. Y no quiero decir con eso que nosotros ya lo logramos, estamos en ese proceso todavía. Eh, para poder impactar, deberíamos de empezar desde lo local, desde abajo, empezando con grupos pequeños. Eh, apoyar a que las mismas comunidades, los pueblos, eh, resuelvan sus problemas. Eh, mediante la educación, de una manera inclusiva, se deben de incluir los valores, en este caso los principios y valores del cooperativismo. Eh, dentro de las poblaciones pequeñas hay que trabajar el enfoque organizativo. Un reto para ser agente o promotor, eh, pues creo que es practicar la economía social y solidaria desde la trinchera de cada quien. Eh, hay mucho trabajo de investigación, pero este trabajo de investigación creo que necesita ser incluido en las políticas públicas, ¿no? Al momento de construirse una política pública en la educación, en la salud, o sea, hay muchísimo conocimiento ancestral y, y creo que pues, se puede innovar eh, y sobre todo la educación es fundamental. Eh, los gobiernos federales, estatales, municipales necesitan cambiar su manera de operar, eh, tiene que haber una actitud de servicio, ¿no? Una palabra que yo decía, neagyuduin, o sea, sin percibir un sueldo un año o tres años. Claro, tampoco va a ser que esto debe ser así, se tendría que analizar desde el mismo contexto. Eh, con servidores, pues tal vez menos egocéntricos, ¿no? Tenemos el problema de la corrupción. Eh, que haya sensibilidad en apoyar a los demás. Eh, la construcción de políticas públicas deben de ser inclusivas. No se puede generalizar una ejecución de una política porque Oaxaca, México, es muy diverso. O sea, ¿cuántos grupos étnicos tenemos? Y al hablar de un grupo étnico, es una cosmovisión. Eh, la realidad habla. La pandemia solo lo exhibió. Eh, como sociedad, también estamos a aportar, y yo diría... Aprendamos a ponernos de acuerdo. Y eso es, creo que se necesita generar también redes y redes locales eh, que apoyen, porque no quiero decir que con esto ya es todo un éxito. Para atravesar todo esto, eh, nosotros hemos tenido problemas, enfrentarnos a nuestra misma comunidad, este, a los digamos a los gobiernos municipales. Eh, creo que necesitamos formarnos, eh, tiene que haber profesionales dentro de nuestra misma comunidad para que no dependamos siempre de lo externo, ¿no? Un consultor, un contador, tendría que salir de ahí mismo de la comunidad. Eh, eso sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Dice Ruth, aprendamos a ponernos de acuerdo. Eh, me llama mucho la atención esa frase porque justamente creo que es lo que ellos han logrado 
llevan 10 años o van por más y siguen creciendo. Y dijiste una cosa muy interesante, la capacidad de organizarnos. La capacidad de organizarnos es el resultado de ponernos de acuerdo. Y les decía del censo ejidal. Un dato interesante del censo ejidal es a la pregunta de cómo están organizados los ejidatarios. La respuesta es dramática. Más del 60% de los ejidos no tienen organizaciones productivas. No tienen unión de ejidos, no tienen asociación rural de interés colectivo, no tienen sociedades de... Ninguna forma de organización para la producción y mucho menos para el ahorro. 60% de los ejidos. Entonces, creo que sí, una, una, una parte de la respuesta está en eso. Aprendamos a ponernos de acuerdo y organicémonos. Eh, con con este, este, esta reflexión, yo le pregunto a Alex, primero una disculpa por los eh, problemas técnicos de conexión en tu pasada intervención, pero sí, nos gustaría mucho que nos dijeras desde tu óptica en España, ¿cuál es el camino para el desarrollo comunitario desde las finanzas éticas? Por favor, Alex. Sí, bueno, primero eh, creo que igual eh, se debe realizar un, un diagnóstico correcto de, de la situación actual. ¿no? Voy a comenzar un poco desde un contexto amplio y que aparentemente no tiene una relación directa con la pregunta, pero después iré encauzando la respuesta. Si preguntamos a la gente si creen que existe alguna relación entre la crisis climática y, y el modelo energético actual basado en energías fósiles, la mayoría respondería afirmativamente. Pero si preguntamos si existe alguna relación entre la crisis climática y el crecimiento económico, la respuesta quizás ya no sea tan mayoritaria como la pregunta anterior. ¿no? Esta correlación apenas se menciona en, en los medios de comunicación y menos aún en, en entornos empresariales o, o económicos. ¿no? Pero existe y, y es la causa principal. El aumento del CO2 simplemente es el síntoma. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que nos está impulsando a crecer? ¿Qué es lo que nos impulsa a crecer? ¿no? Como he comentado anteriormente, el principal mecanismo es, sin duda, la economía financiera y el sistema de interés compuesto. Y la razón de prestar con interés, según la economía neoclásica, la entienden como la compensación al sacrificio de no consumir algo en el presente y, y retrasar el dicho disfrute. ¿no? Y esta mentalidad impregna pues, nuestra cultura. Esto se conoce en economía como el postulado de la preferencia temporal, la supuesta preferencia por el consumo inmediato y eh, significa que si no tienes un incentivo para ahorrar dinero, pues te lo gastarás enseguida en satisfacer eh, alguna necesidad. En eh, una palabra que los seres humanos somos derrochadores por naturaleza. ¿no? Sin embargo, Keynes, eh, aunque no descartó del todo esta tendencia, señaló que el ser humano tiende a gastar una porción cada vez menor de sus ingresos a medida que estos aumentan. ¿no? Y esta tendencia natural al ahorro eh, vendría a postular que el dinero mismo está sujeto pues, a una utilidad marginal decreciente. O sea, cuanto más se posee, menos utilidad o satisfacción se tiene pues, por cada, cada euro adicional. ¿no? Pues, por ejemplo, si poseo 10.000 euros, obtener 5.000 pues, me dará una satisfacción mayor que si poseo 100 millones y obtengo esos 5.000. ¿no? Esto que sería de sentido común para la mayoría, no parece serlo para los economistas neoclásicos que afirman que el ser humano pues, busca maximizar el interés propio maximizando el dinero, es decir, a más dinero, más satisfacción. Y extrapolan este principio también a la sociedad. Mayor crecimiento, pues mayor utilidad social o bien común. Poner en duda este principio es poner en duda el mantra actual que al maximizar el crecimiento económico se maximiza el bien común. Y por extensión el argumento utilitario que justifica el capitalismo por su capacidad de maximización de la riqueza. Abriendo así la puerta pues, a ideas que, que favorecen la distribución, la distribución equitativa de, de los bienes. Es más, desde una perspectiva matemática, si el dinero está sujeto a una utilidad marginal decreciente, la distribución óptima de ese dinero será la, la más equitativa posible. Esta justificación de la redistribución de la riqueza va totalmente contra los intereses de, de los ricos. Pero la ideología económica neoclásica considera que nuestra propensión a consumir es ilimitada. Sin embargo, realmente ese deseo ilimitado viene dado por el propio dinero. Por ejemplo, tras obtener un exceso de artículos de consumo, en muchos casos provocado por la presión de la publicidad y el marketing, la gente empieza a ansiar el dinero en sí mismo, no, no lo que se puede comprar con él, y esa codicia sí que no tiene límite. Keynes lo definió como preferencia por la liquidez y señaló que esta prevalece sobre la preferencia temporal. Esto es un supuesto fundamental en, en su teoría económica. Cuando hablamos de preferencia por la liquidez, hablamos de que preferimos el dinero sobre los bienes. Y en una economía monetaria, pues podríamos cambiar cualquier bien por otro, aunque no con tanta facilidad, a través de, del medio de intercambio, ¿no? del dinero. Por, del dinero. Pues, por ejemplo, si vendo una silla, consigo dinero y compro un libro. Pero, ¿por qué entonces preferimos el dinero a otros bienes? 
Salvo necesidades urgentes que justifique tener pequeñas cantidades del medio de intercambio, la única razón para preferir el dinero es que no pierde valor cuando se almacena. No hablamos de poder adquisitivo, hablamos de valor. Un billete de 50 euros siempre tendrá un valor de 50 euros. Lo imperecedero del dinero hace que sea no solo un medio universal, sino además un fin universal. Pero, ¿y si convertimos el dinero en algo transitorio? Preservándolo como medio, pero no como fin. Nosotros creemos eh, desde Quirur que, que esto inspirará una concepción de la riqueza radicalmente distinta de lo conocido hasta hoy y que permitirá crear las bases para un mundo mejor y más inclusivo. Creemos que, que las finanzas éticas deberían profundizar más en cómo es el dinero y no solo en la manera de, de cómo hay que usarlo y, y de, que, de, que, de que sitios y lugares. ¿no? Y, y, y poco más, igual, igual me he ido un poquito al, al extremo teórico, pero bueno, yo creo que es importante... El, el, tema, el tema del crecimiento. ¿no? Eh, no, no nos estamos enfocando igual en, en darle la, la importancia que tiene ¿no? y, y quizás más que una solución es un problema. Entonces, bueno, veo que se termina el tiempo. Eh, muchas gracias. Eh, Al contrario, Alex, muchas gracias. Muy interesante tu propuesta en un plano eh, más eh, profundo, un cambio de paradigma en el pensamiento y en el comportamiento del humano, de pasar de un, de un consumismo excesivo que nos lleva a un exceso en el consumo de, de combustibles fósiles y problemas, los problemas que tenemos de, 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 del cambio climático. Eh, 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 le damos la palabra a Sandra Julieta, espero que no tengamos problemas de comunicación. Lamentamos mucho que en la pasada ronda, Sandra, no hayamos podido concluir tu intervención. Ojalá podamos encontrar la línea de continuidad en lo que nos estabas planteando de la red Polinizar y la pregunta a cómo impulsar el desarrollo comunitario desde las finanzas éticas. Por favor, Sandra. Bueno, muchas gracias, dando continuidad un poco a lo que les iba planteando, ¿no? Con respecto a la, la, la red Polinizar, es una de la, está en su fase de construcción, es una organización relativamente nueva, no tiene financiamiento, pero desde la autogestión y el trabajo de las familias está construyendo todo, toda esta propuesta. Prueba de ello, ya hemos recibido invitaciones como red para nuestras familias puedan asistir a instituciones de, de capacitación donde les van dando formación como guías de turismo. Hay instituciones que también les están ofreciendo ya créditos productivos. Entonces está visibilizando el trabajo como un, una acción cooperativa, no sin serlo, porque las, las diferentes eh, propuestas que tenemos en las comunidades se trabaja, se coordinan a través de las redes sociales y cada familia es la que va brindando la atención desde sus regiones. El trabajo que llevamos adelante reporta ingresos de, desde la, de autogestionados por las familias. Cada familia pro, programa y planifica los viajes y se van promocionando los mismos por las redes sociales y demuestra que es una actividad rentable que merece fortalecimiento económico para mejorar técnicamente su proceso. Por eso, poco a poco, gana calificación suficiente para acceder a un crédito en el sistema formal de, del mercado, ¿no? Son cerca de 200 familias que ocupan una franja de altiplano y atrópico en el Departamento de La Paz. Las estrategias eh, que en esta son las familias que trabajan por sí mismas, se organizan entre, entre todas las familias, y esto vanguardiza sobre todo las mujeres. Algunos grupos de familias, otorgan buena imagen de la red, solidez, confianza, compromiso a sus visitantes y son más de 20 comunidades rurales las que están participando de estas propuestas. Cada fin de semana tenemos destinos diferentes y son las familias las que van promoviendo la actividad dentro de la comunidad. En las redes se tiene más de 800 seguidores permanentes que viajan en distintas temporadas del año. Como comunidad turística creciente, se convierte en, la, en el principal factor de crediticio para la red Polinizar. La estrategia es que cada familia trabaja por sí misma, brindando este, este trabajo de cosecha, siembra, están en todo el proceso de producción cuando van las familias a visitar allá. No es un turismo de ir y sacar fotos al, a, la, a la hermana del campo, sino es acompañar esos procesos de producción, acompañar esos cuidados de las fuentes de vida, que son los sistemas de agua que tenemos, porque hay regiones hídricas que son parte de la red. Lo que hacemos también es una suerte de, de empezar a educar a los turistas para cuidar el medio ambiente y empezar a valorizar también nuestras fuentes ¿no? de vida. A través de su trabajo autogestionado, han recibido propuestas de trabajo de, de, la, de algunas ONGs como Mercados Inclusivos, 
de Swiss Contact que nos han permitido una venta directa con los circuitos cortos en los productos que ellos ofrecen, los sistemas alimentarios de UNITAS, la plataforma boliviana frente al cambio climático, quienes apoyan y financian algunas de estas acciones, pero así con, con pequeños apoyos ¿no? a las familias que están participando de estas actividades. Con respecto a la pregunta que me haces, las, la ética en las finanzas, podría decirte que las familias están trabajando no por lucrar ni por acumular, las familias están trabajando en esto para también eh, generar un poco de ingreso hacia su, a sus familias, a la misma comunidad, pero también compartir un poco estos conocimientos, el cuidado, la importancia. Ellos respetan mucho su, su medio ambiente y eso es lo que las familias que van de la ciudad al campo empiezan a valorar y respetar también. ¿no? En Bolivia hemos tenido dos crisis, el 2019 una crisis política con el cambio de gobierno que ha roto un poco las estructuras y este, este tejido social que teníamos urbano-rural. Y el 2020, con la pandemia, eh, este tejido se ha vuelto a articular porque son las familias que iban a visitar a las familias del área rural las que tenían una comunicación directa y pedían los productos y habían puntos de encuentro para esa, esa comercialización que había ¿no? de, los, de los productos del área rural con el área urbana. Entonces, estas alianzas también nos están permitiendo eh, promover el fortalecimiento de nuestro tejido social en todos estos momentos de conflicto y estos escenarios que nos han, nos han quebrado ¿no? como sociedad y nos han llevado también a una crisis. Esta crisis de la pandemia también ha permitido que las familias retornen de la ciudad al campo y empiecen a valorar un poco el sistema de producción, nuestras fuentes de, de vida. Los jóvenes que ya no estaban en el sistema productivo, ahora ya se están involucrando. Y cuando vamos con esta propuesta de la red Polinizar, son ellos los que van explicando a la gente cuáles son los tiempos de producción, los tiempos de cosecha y cómo podemos empezar a conservar nuestros alimentos. Se ha potenciado también el tema de la medicina tradicional. La gente ha empezado a acudir a las comunidades para pedir recetas, plantas, llevarse plantines a la ciudad y hacer este intercambio de conocimientos y también generar estas alianzas. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Eh, entiendo que eh, este proyecto de, de Red Polinizar es una especie de nuevo ejercicio, ejercicio pedagógico del encuentro de lo urbano con lo rural y creo que nos has dado un, información muy interesante de la experiencia que están viviendo. Y quisiera cerrar esta, esta ronda con la intervención del eh, doctor David Barkin, y tal vez dando continuidad a esta idea final con la que se quedó de la comunalidad. Adelante, doctor Barqui, por favor. Muchas gracias, César. Este, además, te quiero felicitar por tu moderación. Estás logrando uh, extraer las joyas de la producción, eh, del proceso y pues es muy útil y muy productivo tu moderación. Gracias. Yo quiero uh, volver a celebrar tanto a Ruth como Sandra <coughs> por, uh, por las experiencias propias que están uh, explayendo en, este, en esta mesa y volver a insistir en un punto en que terminó uh, Sandra y que se está dando en México en una forma institucional en este momento con la creación, la consolidación de una nueva universidad autónoma de la comunalidad que está existiendo en 16 campos en Oaxaca, eh, campos propios de la universidad, más unos 20 centros comunitarios uh, y yo invitaría a Ruth a explorar la posibilidad de acompañar esta universidad en, su, uh, en sus actividades, uh, de compartir tu visión de autodidacta, te felicito mucho Ruth en este sentido, y la importancia que tú has dado de la interacción entre las actividades productivas y las actividades ambientales. 
que implican necesariamente el fortalecimiento del tejido social. César, tú empezaste esta sesión hoy indicando el problema de que los jóvenes no se están integrando a las actividades productivas. Nosotros estamos encontrando en decenas de comunidades que está, con los cuales estamos con, uh, colaborando en la Universidad Metropolitana, la Autónoma Metropolitana, estamos logrando que los jóvenes van a encontrar una nueva forma de definir actividades productivas, una forma en que están usando los conocimientos técnicos, los conocimientos académicos con participar en el fortalecimiento del tejido social y la, eh, la base ambiental de estas comunidades. A mí me da muchísimo gusto eso. Yo me gustaría, eh, si estamos en posibilidades, de recomendar que ex exploremos la experiencia de una de las cooperativas más antiguas de México que se llama Tosepan en la Sierra Norte de Puebla, que tiene 48 mil familias como miembros, con una verdadera autogestión y una variedad de actividades productivas que incluyen el problema de finanzas solidarias, pero finanzas como complemento, no como centro de la organización social de Tosepan. Allá tenemos casi 200 mil personas que han defendido desde 1977 una extraordinaria biodiversidad y una, un florecimiento de actividades productivas que nos permite ver en la realidad el florecimiento de la economía social y solidaria. Es la expresión de autonomía, de solidaridad, de gestión ambiental. Y esto es lo que necesitamos en México. Y eso es lo que nos está expresando Ruth. Esta Sandra está mostrando este ejemplo. La crisis que padeció Bolivia en 2019. Es algo especial que en este momento están, Sandra, mostrando cómo están superando. Y eso en la zona capitalina de La Paz, Bolivia, es todavía más maravilloso. Termino recordando al auditorio que la, la entidad mexicana con mayor población indígena es la Ciudad de México. Este, y la cuarta parte de la superficie de la Ciudad de México es zona de conservación. Y la gente que están ocupando este, están enriqueciendo, están creando sus propias comunidades, están creando mecanismos de finanzas propias. No son cajas de ahorro en el sentido institucional, pero son mecanismos de generar los recursos y los excedentes que les permiten realmente enriquecer y mejorar la calidad de su vida, no necesariamente medido en términos de Producto Interno Bruto. Y por eso, oh, pues es un extraordinario placer, realmente un extraordinario placer acompañar a esta mesa. Alex, muchas gracias por tu aportación también. Bye, bye. Doctor, muchas gracias. Al contrario, nosotros estamos agradecidos con usted por sus aportaciones. Vamos al cierre de este panel con eh, eh, conclusiones por parte de los panelistas. Eh, quisiera empezar con eh, José Guadalupe Armenta. Eh, si nos ayudas, José Guadalupe, ¿cuál es tu, tu conclusión de lo que has escuchado eh, y en el contexto, por supuesto, de la experiencia tan amplia que tú tienes en materia de ahorro y crédito cooperativo y como dirigente del cooperativismo mexicano. Por favor, José Guadalupe. Muchas gracias. Bien, eh, yo me quedo con, con la frase 
que, que dijo nuestra compañera de que hay que aprender a organizarnos, ¿no? Porque es fundamental en el desarrollo de comunidad para poder realizar actividades económicas. Estoy de acuerdo con lo que decía el maestro Barquín. O sea, el, el dinero no es el centro del desarrollo ni del bienestar. Pero estamos hablando de organizaciones económicas, de organizaciones que realizan una actividad económica como es la producción de productos o de servicios, y que en ese sentido una forma de poder apoyar esas, esos esfuerzos organizados de las personas es a través de la compra y el uso de sus servicios. Desde luego que las cooperativas tienen un sentido social mucho más amplio, más integral, como es la defensa del territorio, la protección del medio ambiente y el, el, el buscar el, la salud. También en Tosepan hay una experiencia importante de, de la atención médica a través de, de cuestiones naturales, de arbolaria, de experiencias indígenas, que, que eso ha venido a fortalecer mucho la salud de, la, de, de las personas que viven en las comunidades ahí. Entonces, creo que eh, las cooperativas somos organizaciones integrales y que pueden enfrentar cualquier cualquier obstáculo, cualquier necesidad, pueden atender cualquier necesidad que requieran las personas. Muy agradecidos por la invitación y un abrazo a todas y todos. Gracias. Muchas gracias, José Guadalupe. Eh, Néstor, bienvenido a México. Espero que esta sea la primera de varias ocasiones más en que podamos compartir estos temas. Tu conclusión final, por favor. Muchas gracias, César. Pues eh, la conclusión... Eh, pues básicamente sería eh, reconocer que en las organizaciones de la economía solidaria, en las cooperativas de ahorro y crédito en particular, digamos, hay un acercamiento a, eh, a personas que tienen eh, toda una problemática que hay que atender y eso eh, genera una cantidad de limitaciones, pero también una cantidad de oportunidades y potencialidades para poder eh, eh, salir adelante. Creo que uno de los aspectos importantes que hay que entrar a desarrollar es eh, eh, cómo generar, generar mecanismos que fortalezca la confianza al interior de estas organizaciones. Podemos colocar toda la regulación que quiera, todo así lea y todo lo que quiera, pero si no se fortalece la confianza, creo que mm, estamos, estamos en nada. Lo primero es la confianza. Recordemos que el reto de las finanzas solidarias es la permanencia, la circulación y el fortalecimiento de recursos que provean a aquellos que lo necesitan y no tienen posibilidad de obtenerlos de, de otra forma, garantizando su retorno para beneficio de otras personas que también lo necesitan. Muchas gracias, Néstor. Ruth, este, ya el doctor Barkin te hizo una propuesta, no, no conozco yo esta iniciativa de la Universidad de la Comunidad, pero parece muy interesante, ojalá tú puedas sumarte eso. ¿Cómo, cómo cierras este evento tú, Ruth? Eh, pues... Yo diría que desde el lunes que estoy aquí en este espacio, en el foro, he escuchado muchísimas experiencias y de verdad que cuando uno está en este, en este mismo trabajo, entendemos ¿no? a los retos que nos enfrentamos y de verdad que sí son retos grandes, nuestra misma sociedad y gracias al profesor, eh, de verdad que sí te, tenemos esa esa convicción de que está en la educación y creo que también está en la juventud. Eh, aquí hay jóvenes y de verdad que me admiré de tres chicas que vienen del TEC de, estudian en el TEC de Monterrey. O sea, verlas con ese entusiasmo eh, me contagió y, y de verdad yo quisiera llevar eso ¿no? a mi comunidad, a, a los jóvenes, que ellos tuvieran ese empoderamiento porque hay que reconocer que en cada comunidad tiene sus propios problemas. Nosotros tenemos ese problema grave de la educación, eh, hay mucha deserción escolar, migración. Entonces, este, eso es lo que yo pudiera decir. Eh, los jóvenes se tienen que empoderar, eh, los niños, las mujeres. Hay mucha potencialidad en las mujeres, en la parte organizativa. Y pues agradecer por este espacio, ojalá que sí aporte algo y sobre todo, pues también, ¿no? Que sea escuchado, que no solo sea un discurso, sino que realmente esto tenga efecto. Gracias a todos. 
Muchas gracias, Ruth. Eh, Alex López, continuamos contigo, por favor, tu, tu participación final de reflexión de, estas, de este evento. Sí, eh, bueno, básicamente me ha parecido muy interesante las, eh, los proyectos que, que se han presentado, ¿no? Eh, igual eh, yo me he centrado mucho en, en el aspecto eh, monetario del dinero y demás, pero eh, me he centrado básicamente por, por intentar cambiar un poquito eh, el foco, ¿no? O sea, me refiero que todo, todo lo que se está trabajando en la economía social y solidaria, ¿no? Está bien eh, y es perfecto. El problema es que el sistema actual, el sistema socioeconómico actual, va justo en contra de lo que nosotros eh, queremos impulsar desde esta economía. Y nosotros creemos que eh, la manera de cambiar ese entorno ¿no? es eh, eh, cambiarlo pues, a través de, de otro tipo de dinero. Por eso, de alguna manera, nosotros eh, queremos eh, probar a ver si, si cambiando el entorno favorece el, el que salgan más, vamos a decir, proyectos de, de economía social y solidaria y sea más fácil el, el desarrollarlos que, que lo que es ahora. ¿no? Porque ahora mismo... La verdad es que eh, en un entorno eh, capitalista donde lo que prima es eh, el beneficio, el, vamos a decir, el, el tener rentabilidad económica, etcétera, etcétera, eh, creemos que, que igual eh, enfocarnos en, en, en lo que es el dinero en sí podría ayudar eh, a, a, que, a que el entorno cambiase y, y pudiese, vamos a decir, eh, beneficiar a, a lo que nosotros queremos impulsar. Y, y poco más, que estoy muy de acuerdo pues, con, con todo lo que, lo que se ha comentado y eh, me han encantado los, los proyectos que, que se han presentado. Gracias. Muchas gracias, Alex López. Eh, pues sin duda, eh, esta propuesta, esta beta de, 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 del, del enfoque monetario que está en el en, en contexto de las, en, en las finanzas éticas es fundamental. Seguramente muchos de nuestros asistentes virtuales y presenciales en esta mesa van a encontrar en esa, en esa ruta que tú planteas oportunidades muy interesantes de trabajo. Eh, cerramos con el doctor Barkin. Eh, por favor, doctor, su, su, su última intervención para cerrar este interesante eh, evento que tuvimos esta mañana. Muchas gracias. Eh, Sandra no, no va... Ah, perdón, sí, me salté a Sandra. Perdón, Sandra, este, tu, tu, tu no, participación gracias, final, no. por favor. Bueno, muchas gracias, doctor Barkin, muchas gracias, muy, muy amable. Bueno, eh, para cerrar, yo creo que se necesita salir un poco de los esquemas convencionales. Creo que la ciudad nos está encerrando también mentalmente porque no nos permite esa apertura hacia ver la naturaleza como un espacio también de vida, ¿no? Es, eh, es importante ver que lo financiero eh, a veces te, te esquematiza y te cierra. En cambio, el área rural, el campo, la naturaleza te permite abrir tu, tu mente, abrir a otras opciones. Eh, con, cuando les mencionaba la crisis que ha habido por la pandemia una de, una de las monedas de cambio que ha tomado vigencia en el área rural ha sido el trueque, las familias de tierras altas han empezado a cambiar sus productos con familias de tierras bajas y creo que ese ejercicio hay que seguirlo promoviendo, que no se pierda que las nuevas generaciones entiendan que eso toma vigencia cuando las monedas pierden su valor y creo que una propuesta como la Red Polinizar, la que ustedes están promoviendo también con todas estas acciones, visibilizando estas experiencias, nos permite dejar eh, grandes lecciones a las nuevas generaciones para que den continuidad. La vida a veces no, no empieza y termina en el área urbana, más bien da continuidad en el área rural porque son nuestras fuentes de proveedoras de alimentos y de vida. Muchas gracias por la invitación y bueno, ojalá que esto crezca y sigamos aportando. Muchas gracias, Sandra Julieta. Un abrazo hasta Bolivia. Continuamos ahora sí, doctor Barkin, con usted, por favor. Mucha, muchas gracias. Este, pues, eh, yo celebro este evento, yo celebro la, uh, los mensajes. Uh, Néstor ha terminado en, tuno, en un tono muy, muy, muy importante Considerando la situación actual en Colombia, yo espero que tus, yo espero que tus actividades nos, uh, nos muestran la posibilidad uh, de superar 
algunos de los conflictos y retomar la senda del, del Tratado de Paz que Colombia necesita retomar. Este, pero quiero terminar eh, enfatizando la real importancia del substrato humano a las finanzas sociales y solidarias. El substrato de la solidaridad, la necesidad de implementar, de impulsar la cooperación entre las personas al interior de la comunidad y darle a la comunidad, a las cooperativas como entes totales, no como miembros individuales protagonistas para la reconstrucción de un tejido social y un tejido productivo, no tanto para promover el consumo, sino para promover el bienestar. Y esto a mí me parece muy, muy bonito, muy importante. El énfasis que nos ofrece desde Bolivia la interacción eh, que, estamos, que José Guadalupe mencionó con las uh, actividades de TOSEPAN, debemos entender que hay 25 millones de indígenas en nuestro país, en México, y que están reuniéndose y reconstituyéndose, reconociendo la necesidad de buscar la forma de esta solidaridad. Y, si esta, y esta solidaridad, claro, requiere de que estas comunidades reúnen sus recursos financieros, quizás no siempre en las instituciones de las cajas de ahorro, pero siempre en bienestar del colectivo. Y estos grupos sociales ofrecen caminos alternativos para, para superar las crisis, para superar la crisis ambiental y superar la crisis de empleo. Porque la verdad es que es extraordinariamente lamentable que en un país como nuestro, que tiene tantas tareas que hacer, que tiene tantos problemas de infraestructura, que tiene tantos problemas de bienestar de la gente y que hemos debilitado muchas de nuestras instituciones, no estemos en condiciones de movilizar los recursos humanos y de manera colectiva para enfrentar estas crisis. Sandra es parte de un esfuerzo en Bolivia que celebro y que afortunadamente tengo manera de participar. Y ahora estamos viendo en toda América, en muchas partes de América Latina, un nuevo vuelo, un nuevo aire para este enfoque, enfoque colectivista. Y pues agradezco mucho la oportunidad aquí por el INAIS, por el GESEF uh, de organizar este evento y darnos oportunidad de dar luz a estas actividades individuales que tan importante cuando se van uh, acumulando. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Inés. Gracias, gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Bueno, me informan que tenemos tiempo de dos preguntas, porque ya la agenda un poco se ha apretado. Eh, primero, quisiera preguntar si entre los asistentes en, en la parte presencial hay alguien que tenga alguna pregunta que quisiera formularla. Allá hay una mano. Acá hay otra mano. Este, creo que vi primero aquella. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Eh, bueno, soy Catherine Fernández, también soy de la red Polinizar. Solamente expresar una idea, ¿no? Que um, estamos muy metidos en esto del crédito dentro de la lógica convencional, lo que es el sistema financiero, bancario, de, de todos nuestros países. Al final manejamos el, el mismo modelo todos. 
eh, pero a estas alturas ya es la especie humana la que tiene que pedirle crédito a la naturaleza, ¿no? Y a ver si le queda para facilitarnos algo, porque nosotros mismos estamos acabando con sus recursos. Entonces, hay que cambiar drásticamente todo el esquema, toda la mentalidad, digamos, de los recursos financieros, económicos, y también eh, incorporar al pensamiento los otros valores que se tienen, que no solamente es, digamos, el dinero, que además sea un crédito y que además haya que devolverlo con intereses, ¿no? Entonces, hay que romper el esquema completamente, hay que cambiar la mentalidad para reconcebir lo que sería dar crédito y qué significaría, ¿no? Gracias. Gracias. Eh, quisieras, Ruth, tú reaccionar a este planteamiento. Eh, sí. Mm, bueno, yo te respondería desde nuestra experiencia. Eh, si bien es cierto, el crédito debe ser de una manera responsable. Eh, en, por ejemplo, nosotros, ¿no? Eh, ¿Por qué nuestros paisanos que están aquí en la Ciudad de México o están en otros estados piden crédito allá con nosotros? Eh, pues por una parte son los requisitos, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros tuvimos que acoplarnos allá en la, en la cooperativa el tema del, de la garantía. Eh, por ejemplo, las tierras son comunales, tiene, es un régimen comunal. Si vamos en la misma lógica convencional, no tendrían acceso al crédito porque no cumplen con ese requisito. Eh, no hay una cultura del ahorro. Eh, la mayoría de las cooperativas aquí en México piden una garantía, ¿no? Que es la garantía líquida. Y pues nosotros hasta en el 2014 empezamos con este tema del ahorro y para atrás. Entonces, nosotros pedimos una cuestión que se le llama constancias de posesión. Eh, a nivel comunidad, es una forma de organización sobre pues, la propiedad de la tierra. Pero si uno lo ve desde el, la ley agraria, no, no es garantía. Porque no la puedes enajenar, no lo puedes vender. Pero a nivel organización comunitario, Sí, o sea, la pers las personas están conscientes de que ese es su terreno, esa es su casa y nadie está dispuesto a perderlo, ¿verdad? Entonces, eh, nos hemos tenido que acoplar a la realidad, ¿no? Yo les decía, eh, la realidad habla y hay que aprender a leer la realidad y entonces se tienen que hacer, construir políticas muy internas, en este caso de la cooperativa, eh, pues que vaya acorde a la necesidad porque la persona tiene la necesidad del crédito, del financiamiento y la verdad es un tema muy amplio eso del financiamiento realmente nos podríamos llevar aquí todo un día y este, pero eso es lo que yo pudiera decir tendrían que ser flexibles ¿no? y conocer a sus socios sobre todo, conocer el, ese es el mercado conocer a mi socio, quién es, dónde es y esto por normatividad también te lo pide la ley Piorpi, por ejemplo, identificar a tu socio. Entonces, creo que esa parte es lo que pudiera contribuir. Muchas gracias, Ruth. Hay una pregunta de los compañeros que están en, en modalidad virtual de Yolo Xochitl que dice, existe una nueva teoría sobre el dinero y la riqueza social. Y yo quisiera aprovechar que está con nosotros el doctor Barkin para que nos ayude a responder esta pregunta. ¿Existe una nueva teoría sobre el dinero y la riqueza social, doctor? Bueno, yo, probé, yo contestaría, yo creo que en parte empiezo, no hay nada nuevo bajo el sol. Este, pero lo que diría es que desgraciadamente más de la mitad de la población no es sujeto de crédito, de la, de la población mexicana no es sujeta de crédito. Lo que está contando Ruth eh, no es privativo de su organización ni de nuestro país, sino en todo el mundo. El problema, y por eso yo he enfatizado tanto la capacidad de autogestión interno a las comunidades, y creo que eso es lo que Uh, lo han hecho también en el País Vasco con Mondragón y con Agroecología, que han creado una capacidad de aumentar la productividad con base en la movilización propia de los recursos con instituciones propias, a veces en contradicción con las instituciones o con los reglamentos nacionales en España 
como Alex nos podría uh, explicar uh, con mucho detalle. Pero buscar una nueva teoría, yo creo que no es el reto. El reto es entender para qué es el dinero. El problema que tenemos en este momento es que la mayor parte del dinero lo está usando para acumular y crear riqueza, desigualdad y evitar o peor a uh, impuestos. Entonces, y como lo hemos visto en los en las descubrimientos o, o las denuncias de esta última semana de los papeles de Pandora, la caja de Pandora, de Panamá, de Paraíso. Entonces, el problema es cómo puede creamos mecanismos que facilitan el intercambio, que en fin de cuentas es la razón de ser del dinero, para crear oportunidades para que la gente pueda intercambiar, interrelacionarse de una manera más ágil. En México, en este momento, tenemos aproximadamente 17 monedas comunitarias. Y desgraciadamente, el Banco de México ha decidido que estos son irregulares, a veces ilegales. Eh, estas monedas comunitarias, hay un nuevo libro que su ponente de ayer se llama Claudia Yadir Caballero, uh, introdujo y se lo recomiendo muchísimo que Inais mismo ayuda a propagar su circulación para discutir y explorar las bondades de, de estas monedas comunitarias como un mecanismo de profundizar comunidad, solidaridad y, e integración. Estas monedas comunitarias es, no es nada nuevo bajo el sol. Hay libros sobre eso desde hace 40, 50 años. Pero afortunadamente el libro del grupo que Claudia está uh, teniendo un, un papel muy, muy importante, uh, ha hecho una discusión de la experiencia mexicana en eso y las posibilidades de usar esta, ¿qué quiere? ¿Nueva teoría? Bueno, lo podemos llamar nuevo instrumento, que no es tan nuevo, pero es desconocido, y ha servido la propia experiencia de Claudia Yadira en, en el mercado de Yadira, eh, sí, en la zona de Magdalena, Michuca, allá en el Valle de México, es muy ilustrativo de lo que se puede hacer. Y lo que Ruth está tratando de hacer eh, en su comunidad, a lo mejor en interacción, porque nosotros lo que estamos haciendo es tratando de conectar las distintas comunidades. Y en esas conexiones es extraordinariamente importante puede ser muy útil estas monedas comunitarias. Muchas gracias, doctor Barkin. Pues este, con esto damos fin a esta, a esta mesa. Quiero agradecer mucho a nuestro Alfonso, que nos acompañó en este, presencialmente en este panel. A Ruth Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Virtualmente, Alex López, Sandra Julieta, doctor Barkin, muchas gracias. Y por supuesto, a José Guadalupe Armenta, muchas gracias por habernos acompañado. 